விவசாயிகள் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் உதயகுமார் பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம கலப்பு உரங்களை தயாரிக்கிற முறை அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்றது என்பிகே அப்படின்ற ஒரு கலப்பு உரத்தை நம்ம உருவாக்கணும்னா அதில் தலை சத்து எவ்வளோ இருக்குது மனை சத்து எவ்வளோ இருக்குது சாம்பல் சத்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ் வீடியோ மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்கக்கிட்டையும் காமிங்க அடுத்த வர தலைமுறைக்கும் இது வந்துட்டு இன்னும் தெளிவாக போய் சேரும் உங்களுக்கும் புரிகிற அளவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இதை ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த என்பிகே ரேஷியோ வந்துட்டு நம்பர் ஃபோரில் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான நம்ம பீடியாட்டிக் டேபிளை யூஸ் பண்ணி அதன் மூலயமா நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ என்பிகே அப்படின்றது நம்பர் ஃபோரில் வந்துட்டு நம்ம ஊரில் உபயோகப்படுத்துறது நம்பர் ஃபோர் அப்படின்றது சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரேஷியோவை நம்மளே எப்படி வந்துட்டு உருவாக்குறது அப்படின்றது அதாவது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான க கணக்கீடு வந்துட்டு நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு என்பிகே ரேஷியோ கேல்குலேஷன் அதாவது தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்தோட விகிதாச்சாரத்தை கணக்கு பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த சார்ட் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ என்பிகேன்றது தெரியும் ஸோ அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலை சத்து வந்துட்டு நம்ம எப்படி பிரிக்கலான்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பி டூ ஓ ஃபை அப்புறம் கேசிஎல் அப்படின்றது நைட்ரஜன் எலவன்ட்ரல் நைட்ரஜன் பி டூ ஓன்றது பாஸ்பரஸும் ஆக்சிஜன் அஞ்சும் சேர்ந்தது கேசிஎல்ன்றது பொட்டாசியம் குளோரைட் ஓகேங்களா ஸோ ரேஷியோ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறு பன்னெண்டு ஆறு இல்லையா ஆறு பன்னெண்டு ஆறு இந்த கேல்குலேஷனுக்கு வந்துட்டு பிஆர்பி அப்படின்றது பேஸ் வேல்யூ ரேஷியோ ஈக்குவல் டு பொசிஷன் பேஸ் வேல்யூவும் ரேஷியோவையும் பெருக்க கிடைக்கிறது நமக்கு பொசிஷன் அதாவது அந்த கே எவ்வளோ இருக்குது நைட்ரஜன் எவ்வளோ பாஸ்பரஸ் இருக்குது எவ்வளோ பொட்டாஷ் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் இதுதான் பேசிக் சிஸ்டம் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம கணக்கு போட போகிறோம் வாங்க ஸோ இது இந்த பீரியாடிக் டேபிள் வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட் கணக்கு போடணும் போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் என் இங்கே இருக்கு இல்லையா இதோட மாலிக்யூல் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு ஓகேங்களா அந்த பதினாலு வந்துட்டு காமன் வெயிட்டு ஸோ அடுத்தது பாஸ்பரஸ் பி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாஸ்பரஸ் அதோட வெயிட் வந்துட்டு தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபோர் அதாவது முப்பத்தி ஒன்று கே பொட்டாஷ் பொட்டாஷ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம இப்போ கணக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ நைட்ரஜனோட பே பேஸ் வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஃபோர்டீன் இங்கே தான் ஸோ நைட்ரஜனுக்கு வந்துட்டு பதினாலு புள்ளி அது இருக்கும் சரிங்களா அதாவது நூறு கிலோவில் பதினாலு பர்சன்ட் இப்போ யூரியா வந்துட்டு எலமெண்ட் ஓகேங்களா எலமெண்ட்டுன்றது வந்துட்டு டைரெக்டாக யூரியா வந்துட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்கும் அந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட்டு கூட பில்லர் மெட்டீரியலில் அதில் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு மாலிக்யூல் சைஸ் வந்துட்டு நைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு பி டூ ஓ ஃபை இந்த பாஸ்பரஸ் வந்துட்டு கம்போ காம்போனண்ட் வித் ஆக்சிஜன்றதுனால அதோடய எல எலமெண்ட்டாக இல்லை அது கம் கம்பைண்டாக இருக்கிறதுனால அது நம்ம தனியாக பிரித்து ஆகணும் ஏன்னா பி டூ அப்படின்றது நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பாஸ்பரஸோட வேல்யூ வந்துட்டு தேர்ட்டி அப்படின்றது தேர்ட்டி ஒன் அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தேர்ட்டி ஒன் என்போது பி டூ சேரும்போது சிக்ஸ்டி டூ வந்துட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதாவது பர்சன்டேஜில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் மீதி இருக்கிறது ஆக்சிஜன் வரும் மாலிக்யூல் இதில் அடுத்தது பொட்டாஷ் பொட்டாஷ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி நைன் வருது ஸோ இதே பொட்டாஷியம் குளோரைடு இருக்குது கே டூ ஓன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம இங்கே ரெகுலராக நம்பர் ஃபோரில் வந்துட்டு மியூரட் ஆஃப் பொட்டாஷில் பொட்டாஷியம் குளோரைடு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பொட்டாஷியம் குளோ குளோரைடு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் வந்துட்டு பொட்டாஷ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ் சிக்ஸில் வந்துட்டு அதாவது ஆறு பன்னெண்டு ஆறு இந்த நம்பர் ஃபோர் மிக்சரில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ஒரு ஐம்பது கிலோ பேக்கு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த என் அப்படின்றது நைட்ரஜன் இப்போ யூரியா வந்துட்டு டேரெக்டாக டிரைவ்ட் ஃபார் வந்துட்டு பதினாலு அப்படின்றது அதாவது பதிமூணு புள்ளி நைன் சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ அப்போ நூறு கிலோவில் பதிமூணுன்னு போது ஐம்பது கிலோ பேக்கில் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் டு செவன் கேஜிஸ் வந்துட்டு யூரியா வந்துடும் இது வந்துட்டு மண்ணோட பரிசோதனைக்கு ஏ
ஸோ அது கூட பாஸ்பரஸ் இருக்காதா இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் நூறு சதவீதமான ஒரு மாலிக்யூல் அப்போ இதில் வந்துட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பாஸ்பரஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்றத வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி ஒன்னு அதாவது இங்கே எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு கோடு போட்டு அதாவது பி டூ வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு வருது இல்லைங்களா இது நூறு சதவீதத்தில் எவ்வளோ பாஸ்பரஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது மீதி இருக்கிறது ஓ ஃபைவ் ஸோ மீதி இருக்கிற ஓ ஃபைவ் அதாவது இந்த மாலிக்யூலோட வெயிட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த எயிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு ஆக்சிஜன் இது வந்துட்டு பாஸ்பரஸ் ஏன்னா ஆக்சிஜனோட வேல்யூ சார்ட்டில் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு அப்போது அஞ்சு டைம் பதினாறு எவ்வளோ ஆச்சு ஃபைவ் இன்ட்டூ சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எயிட்டி கரெக்டாக எயிட்டி ஆகுது ஸோ பாஸ்பரஸ் ரெண்டு டைம் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டூ ஸோ இது டோட்டலாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இதில் சதவீதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி டூ மொத்தமாக இது அதாவது பி டூ ஓ ஃபைவ் சேர்ந்த ஒரு வால்யூம் ஸோ அதில் வந்துட்டு பாஸ்பரஸ் வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு இல்லைங்களா அறுபத்தி ரெண்டை வந்துட்டு டிவைடட் பை நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் கழிச்சோம்னா எவ்வளோ வருது ஃபோர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் வந்துட்டு பாஸ்பரஸ் வந்துட்டு இந்த பி டூ ஓ ஃபைவ்ல இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கேசிஎல் பொட்டாசியம் குளோரைட்லேயும் இதே காம்பினேஷனில் தான் வரும் பொட்டாஷுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் இருக்கு இல்லையா அப்போது நம்ம வந்துட்டு தேர்ட்டி நைன் வந்துட்டு பொட்டாஷ் ஒரு டைமு ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் தாங்கி வரும் ப்ளஸ் குளோரினோட கண்டென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு முப்பது முப்பது அறுபது எழுபது எழுபத்தி நாலு செவன்டி ஃபோர் இப்போ இதில் பொட்டாஷோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தேர்ட்டி நைன் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாஸ்பரஸும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன துகள் பொட்டாஷ் அதாவது கேசிஎல் பொட் மீரோட் ஆஃப் பொட்டாஷில் இருக்கிறது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இது பொட்டாஷும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ரேஷியோ அதாவது இங்கே நமக்கு வந்துட்டு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி நா ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த கணக்கில் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஆல்ரெடி யூரியா பற்றி பார்த்துட்டோம் பொட்டாஷ் பற்றியும் பார்த்துட்டோம் பாஸ்பரஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் அப்போது ஒரு ஐம்பது கிலோ பேக்கு ஐம்பது கிலோ பேக்கு நம்ம எவ்வளோ வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு என்னென்ன போடணும் யூரியா இருக்குது பாஸ் பாஸ்பரஸ் எவ்வளோ போடணும் பொட்டாஷ் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இந்த யூரியா அதாவது நம்ம நைட்ரஜன் வந்துட்டு பதினாலு நூறு கிலோ பேக்குக்கு பதினாலு கிலோ பதினாலு கிலோன்றது பாயிண்ட்டில் வர்றதுனால நம்ம அப்படியே டிவைட் பண்ணி ஆறு கிலோ போட்டோம் ஸோ இது நூறு கிலோவுக்கு இப்படி வருது ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு பாஸ்பரஸ் சூப்பர் பாஸ்பேட்டில் வந்துட்டு வெறும் பாஸ்பரஸ் மட்டும் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது ஆக்சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்துட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வர்றதுனால அதை வந்துட்டு ஒரு ரேஷியோ கால்குலேஷனில் நம்ம வந்துட்டு எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்றது நம்ம பொட்டாஷ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீயே எப்படி பண்ணணும்னா இந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் இருக்குங்களா இப்போது பன்னெண்டு பர்சன்ட்ன்றது கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோ பேக்கு தேவையான பர்சன்டேஜ் அதாவது பர்சன்டேஜ்ன்றனாலே நூறு இப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ போட்டோம்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்றது தான் பன்னெண்டு இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ போட்டோம்னா அஞ்சு புள்ளி ஒன்று ஆறு அஞ்சு புள்ளி ஒன்று ஆறுன்றது வந்துட்டு நூறு அதாவது பர்சன்டேஜில் நம்ம கணக்கு போட்டதுனால இங்கே வந்துட்டு இந்த கிலோ தான் வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இதை வந்துட்டு ஐம்பது கிலோவுக்கு நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூ கேஜி அடுத்தது இதே மெத்தடில் தான் இதுவும் பொட்டாஷ் பர்சன்டேஜில் நம்ம எடுக்கணும் எவ்வளோ ஆறு பர்சன்ட்டு ஸோ இப்போ ஆறு பர்சன்ட்டுன்போது நமக்கு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வந்துட்டு நூறு சதவீதத்துக்கு நம்ம அவ கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஆறு இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு போடும்போது மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு கிலோ இது வந்துட்டு நூறு கிலோவுக்கு மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அதாவது பர்சன்டேஜில் சொல்கிறேங்க இது நூறு கிலோ பேக்கில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்கும் சரிங்களா இது மட்டும் எலமெண்ட்டுன்றதுனால டைரக்ட் ஃபார்மில் வந்துடும் யூரியா ஸோ இதெல்லாம் பர்சன்டேஜில் வச்சு தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஷன் ஆகிக்காதீங்க டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது ஐம்பது கிலோ
ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ லேர்னிங் அப்ராக்ஸிமேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதாவது என்பிகே வந்துட்டு மொத்தமாக கிடைக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டாக டென் கேஜிஸ் தான் எப்படி பா டென் கேஜிஸ் எப்படி போட்டால் ஐம்பது கிலோ ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க கேட்குறீங்க இப்போ யூரியா வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்மில் வந்துடும் செவன் கேஜிஸு பி டூ ஓ ஃபைவில் பி டூ ஓ ஃபைவ் இல்லைங்களா ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த ஒய் ஓ ஃபைவ்ன்றது பேலன்ஸ் இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதாவது எண்பது பர்சன்டேஜ் டோட்டல் எண்பது பர்சன்டேஜ் இங்கே ஆட் ஆகி வரும் ஸோ அதே மாதிரி கேசிஎல்லில் குளோரின் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டில் மீதி நாற்பத்தெட்டு பர்சன்ட் இங்கே ஆட் ஆகி வரும் ஸோ இது ஆட் ஆகி வரும்போது கிட்டத்தட்ட சிமிலர்லி இங்கே ஒரு ரெண்டரை பர்சன்ட் இங்கே ஒரு ஒன்றரை பர்சன்ட்னு போது நாலரை கிலோ ஸோ இது வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப் நம்ம இங்கே கீழே தனியாக எழுதிக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக யூரியா சிக்ஸ் கேஜிஸ் இது வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் நம்ம இங்கே கேல்குலேட் பண்ணது தான் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே தான் அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ நான் இது எதுக்கு போட்டேன் அப்படின்னா எவ்வளோ பாஸ்பரஸ் இருக்கும் எவ்வளோ பொட்டாஷ் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இது போட்டோம் இந்த அளவுக்கு தான் பாஸ்பரஸ் பொட்டாஷும் ஒரு ஐம்பது கிலோ பேக்கில் கிடைக்கும் ஸோ குத்து மதிப்பான கணக்கு இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டிருக்கிறோம் இந்த ரேஞ்சில் தான் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு என் இது பி இது கே ஸோ இந்த அளவில் தான் இருக்குது மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு பில்லர் மெட்டீரியல்ஸாக தான் வரும் அதாவது எப்படின்னா ஆக்சைஜ் ஃபார்ம்ஸில் வரும் குளோரின்ல வரும் நீம் கேக்ஸில் வரும் அந்த மாதிரி ஸோ இதை வந்துட்டு டிரைவ் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு ஐம்பது கிலோ பேக்கில் நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பது கிலோ போக மீதி இருக்கிற நா பத்து கிலோ போக மீதி இருக்க நாற்பது கிலோவும் நம்பர் ஃபோரில் பில்லர் மெட்டீரியல்ஸ் தான் அதை நீங்கள் அண்ணிமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேறு மைக்ரோநூட்ரண்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த பி டூ ஓ ஃபைவில் கால்சியமும் வந்துடுது ஸோ கால்சியம் ஆல்ரெடி ஐம்பது கிலோ பேக் போட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டரை கிலோ பேக் ரெண்டு ரெண்டரை தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி தான் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு பில்லர் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பொட்டாஷ் எடுத்துட்டிங்கனாலும் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ரா மெட்டீரியல் என்பிகே அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கும்போது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மீதி இருக்கிறது எல்லாமே பில்லர் மெட்டீரியல் தான் வரும் ஸோ அதை எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஒரு நூறு கிலோ பேக் அதாவது ஒரு நூறு பர்சன்டேஜாக கேல்குலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது என்பிகேவோட சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லைங்களா ஸோ இது சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸ் அப்படின்னு கூட்டினீங்கன்னா மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரும் நூறு கிலோ பேக்கில் இருபத்தி நாலு சதவீதம் இது இருக்கணும் ஸோ அந்த நூறு கிலோ பேக்கில் இது கழிச்சுனா மீது எழுபத்தி ஆறு சதவீதம் வந்துட்டு பில்லர் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இருபத்தி நாலு சதவீதத்துலேயும் இந்த பி டூ ஓ ஃபைவ்லேயும் இந்த கால்சியம் குளோரைட்லேயும் பாதிக்கு பாதி பில்லர் மெட்டீரியல் வரும்போது ஸோ இங்கே நான் சொன்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லர் மெட்டீரியல் ஆக்சைட் ஃபார்மில் வந்துருச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு இது ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் போது ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்துட்டு மீதி குளோரின் கன் குளோரின் கண்டன்ஸ் சேர்ந்து வந்துச்சு ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இங்கே டென்னு இதோட காம்பினேஷனில் வரும்போது அவங்களுக்கு நியர்லி வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும் அதாவது இந்த என்பிகேவோட ரேஷியோ அப்போ மீதி இருக்க செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்துட்டு பில்லர் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே க மைண்டில் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணி கொடுத்தது தான் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்பிகே நம்மளே ஓனாக மிக்சர் பண்ணும்போது என்ன மெத்தடில் பண்ணோம் அப்படின்னா நைட்ரஜனுக்கு நீங்கள் யூரியா போட்டிங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கேஜிஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சாயில் இல்லை நைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்து போடணும் பாஸ்பரஸ் வந்துட்டு அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு ஐநூறு கிலோ பிளேஸ் பண்ணும்போது அதாவது ஒரு ஏக்கராக்கு பத்து பேக் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பத்து பேக்காக நீங்கள் எவ்வளோ பேக் கவர் பண்ணுறீங்கன்றது தான் இங்கே முக்கியம் இதை வந்துட்டு நீங்கள் எட்டு பேக்கில் கவர் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஆறு அஞ்சு பேக்கில் கவர் பண்ணாலும் சரி ஆறு பேக்கில் இது வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டுக்கு ஒரு க்ராப்புக்கு தேவையான ஒட்டு மொத்தம் நம்பர் ஃபோரோட மிக்சர் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு ரவுண்டாக பிரித்து போட்டு அளவுக்கு அதிகமான ஃபெர்டிலைசரும் ஒன்று பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏக்கராக்கு ஐநூறு கிலோ தேவை ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பேக் மறுபடியும் அஞ்சு பேக் அப்படின்னு போட்டால் இன்னும் நல்லது பட் யாருமே அந்த மாதிரி போடுறதில்ல ஸோ இந்த மெத்தடை வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன
கிலோ மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு பேக்கில் கிடைக்கும் ஸோ அப்போது அஞ்சு பேக் போட்டிங்கன்னா ஏஞ்சு இருபத்தஞ்சி கிலோ தான் வந்துட்டு பாஸ்பரஸ் டேரெக்டாகவே சோர்ஸாக கிடைக்குது ஸோ பாஸ்பரஸை வந்துட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ மேலே வந்துட்டு ஃபாலியர் ஸ்ப்ரேலையும் கொடுங்க இல்லை சாயிலில் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்க பாஸ்பரஸை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணி பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இது இது பார்த்ததுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு கிடச்சிருக்கும் நம்ம எவ்வளோ பொருள் போடுறோம் அதில் எல்லா எவ்வளோ தேவை இருக்குது உண்மையாலுமே பயிருக்கு அப்படின்றது தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம மண்ணை வந்துட்டு நம்மளே பாதிச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாத்தையும் அளந்து அளவாக போடுங்க ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்னோடய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் உதயகுமார்